ജമ്മു കാശ്മീർ ഹൈവേയിലൂടെ ഡൽഹിയിലേക്ക് കാറിൽ പോകുന്നതിനിടയിലാണ് ദവീന്ദർ സിംഗ് തീവ്രവാദികൾക്കൊപ്പം പിടിയിലായത് ശനിയാഴ്ച പിടിയിലാകുന്നതിന് മുൻപ് ദവീന്ദർ സിംഗിന്റെ ഔദ്യോഗിക വസതിയിലാണ് തീവ്രവാദികൾ വെള്ളിയാഴ്ച രാത്രി തങ്ങിയതെന്ന വാർത്തകൾ നേരത്തെ തന്നെ പുറത്തുവരുന്നു ജമ്മു കാശ്മീരിലെ ഡി വൈ എസ് പി ആയ ദവീന്ദർ സിംഗ് മൂന്ന് കൊല്ലം മുൻപാണ് തന്റെ വീട് പണി തുടങ്ങുന്നത് അത് ഉയരുന്നത് ശ്രീനഗർ കന്റോൺമെന്റ് ബോർഡിന് കീഴിലുള്ള ഇന്ദിരാനഗറിലാണ് അയാളുടെ വീടിന്റെ മതിലിനപ്പുറമാണ് ഇന്ത്യൻ ആർമിയുടെ ശ്രീനഗർ ആസ്ഥാനമായുള്ള പതിനഞ്ചാം കോറിന്റെ ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് കാശ്മീർ താഴ്വരയിലെ സൈനിക വിന്യാസത്തിന്റെയും നടപടികളുടെയും ഭീകരവിരുദ്ധ പ്രവർത്തനത്തിന്റെയും മുഴുവൻ ചുമതലയുള്ള തന്ത്രപ്രധാനമായ സൈനിക യൂണിറ്റാണ് ഈ പതിനഞ്ചാം കോർ അതിന്റെ തലസ്ഥാനത്തിന്റെ അടുത്തുകൂടെ ഒരു ഈച്ചയ്ക്ക് പോകണമെങ്കിൽ ആയിരം അനുവാദം വേണ്ടിവരും അവിടെയാണ് തീവ്രവാദികളുമായി ബന്ധമുണ്ടെന്നും അഴിമതിക്കാരനാണെന്നും ആരോപണം നേരിട്ട ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥൻ വീട് പണിയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് അയാൾക്ക് അതിന് കഴിഞ്ഞത് ആരാണ് അയാളുടെ ഗോഡ് ഫാദർ ഇപ്പോൾ കാണുന്ന ഒരു റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരം പതിനഞ്ചാം കോറിന്റെ രൂപരേഖ അയാളുടെ വീട്ടിലെ റേഡിൽ കണ്ടെത്തി അത് ഭീകരന്മാരുടെ കയ്യിൽ എത്തിയോ എന്നും സംശയമുണ്ട് ഇയാൾക്ക് ജമ്മു കാശ്മീർ സർക്കാർ കൊടുത്ത പോലീസ് മെഡലിൽ ഞങ്ങൾക്ക് പങ്കില്ല എന്നാണ് ബി ജെ പി മിത്രങ്ങൾ പറയുന്നത് ഇരുപത്തിയഞ്ച് കൊല്ലമായി സർവീസിലുള്ള ഇയാൾക്ക് ഈ മെഡൽ കിട്ടുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് ഓഗസ്റ്റ് പതിനഞ്ചിനാണ് സംഭവങ്ങളുടെ ഒരു ടൈം ലൈൻ പരിശോധിച്ചാൽ ആ വർഷം ജൂണിൽ പി ഡി പി ബി ജെ പി സർക്കാരിൽ നിന്ന് ബി ജെ പി പിന്മാറുകയും മുഖ്യമന്ത്രി മെഹബൂബ മുഫ്തി രാജിവെക്കുകയും ചെയ്തു സംസ്ഥാനത്ത് ഗവർണർ ഭരണം ഏർപ്പെടുത്തി എന്ന് വെച്ചാൽ കേന്ദ്ര ഭരണം നിലവിലിരിക്കുമ്പോഴാണ് ഇയാൾക്ക് അവാർഡ് കിട്ടിയത് രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്ന് ഫെബ്രുവരി ഒൻപതിന് പാർലമെന്റ് ആക്രമണ കേസിൽ തൂക്കിലേറ്റപ്പെട്ട അഫ്സൽ ഗുരു അന്ന് കശ്മീരിൽ പോലീസിലെ സ്പെഷ്യൽ ഓപ്പറേഷൻ ഗ്രൂപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥനായിരുന്ന ഇതേ ദേവീന്ദർ സിംഗ് ആണ് തന്നെ കേസിൽ കുരുക്കിയതെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു തൂക്കിലേറ്റപ്പെടുന്നതിന് മുൻപ് അഫ്സൽ ഗുരു രണ്ടായിരത്തി നാലിൽ എഴുതിയ കത്തിൽ ദേവീന്ദർ സിംഗ് ആണ് പാർലമെന്റ് ആക്രമണ കേസിലെ പ്രതികളിൽ ഒരാൾക്ക് ഡൽഹിയിൽ ആവശ്യമായ സൗകര്യങ്ങളെല്ലാം ചെയ്തു കൊടുക്കാൻ തന്നെ നിർബന്ധിച്ചതെന്നും പറഞ്ഞിരുന്നു ഈ സംഭവത്തിൽ കേന്ദ്ര സർക്കാരിനെ വിമർശിച്ചിരിക്കുകയാണ് രാഹുൽ ഗാന്ധി എന്തുകൊണ്ടാണ് പ്രധാനമന്ത്രിയും ആഭ്യന്തര മന്ത്രിയും എൻ എസ് ഐയും ദേവീന്ദർ സിംഗിന്റെ കാര്യത്തിൽ മൗനം പാലിക്കുന്നതെന്നും പുൽവാല ആക്രമണത്തിൽ ദേവീന്ദറിന്റെ പങ്ക് എന്താണെന്നും ദവീന്ദർ സിംഗ് എത്ര തീവ്രവാദികളെ സംരക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും ആരാണ് ദവീന്ദറിനെ സംരക്ഷിക്കുന്നത് എന്നൊക്കെയാണ് അദ്ദേഹം ചോദിച്ചത് ഇന്ത്യക്കാരുടെ രക്തം കൈകളിൽ പുരണ്ട മൂന്ന് തീവ്രവാദികൾക്കാണ് ദവീന്ദർ സംരക്ഷണം നൽകിയത് ഡൽഹിയിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിനിടെ പിടിയിലാവുകയും ചെയ്തു ആറു മാസത്തിനകം അതിവേഗ കോടതിയിലൂടെ ദവീന്ദർ സിംഗിന്റെ വിചാരണ പൂർത്തിയാക്കുകയും കുറ്റക്കാരനാണെന്ന് കണ്ടെത്തിയാൽ ഇന്ത്യക്കെതിരെ നടത്തിയ രാജ്യദ്രോഹത്തിന് സാധ്യമായ ഏറ്റവും കടുത്ത ശിക്ഷ നൽകുകയും വേണം Thank you.